，你没事吧？啊！怎么了？你受伤了，又是那个面具人。他人呢？他已经从汽车逃跑了。告诉我到底怎么回事？嗯，面具人突然袭击我，我抵抗，他就划伤了我。幸亏小曼刚才进来推了他一下，他觉得情况不妙就逃跑了。你没事吧？你干嘛？找保安人员负责什么？不用了，反正面具人已经逃跑了。你要是大张旗鼓的去搜索的话，一定会引起公司内部的恐慌。以后让保安加紧防戒就好了。那我送你去医院。不用了，志成，小伤嘛，我让小曼跟我去就好了。你忙你的。可是，志成，谢谢你。不过，这次就让小曼跟我去就好了。还有今天面具人的事情，你千万不要和我爸爸说，我怕他会担心的。好，小曼，我们走吧。你带我来这儿干什么呀？不是应该把我送到公安局吗？想私了是吧？来，给你刺。刀子用来切水果的，行刺人的话不行哦。那好吧。你为什么要替我隐瞒？梅梅，你在里边吗？我听见里边有声音，你没事吧？小曼，你看那群小鸭子，总是成群结队的。有兄弟姐妹的陪伴成长，是多么幸福的一件事啊！不像我，从小一个人被姥姥带大，身边连一个兄弟姐妹说悄悄话的都没有。
再说，公司刚经过几番动荡，刚刚平复，我不想再惹什么麻烦了。你说的对，我应该把对你的仇恨全都扔到垃圾桶里。不过，虽然我跟你和好了，但是我还没有原谅笑宝。他欺骗我，伤害我，我一定要让他加倍偿还。就算我跟他散，也得散的让他刻骨铭心、肝肠寸断才行。那你想怎么样？不过我还没有想好。之前他已经做过我的男仆，总得想一个更绝的才过瘾。可是，你要是想跟我和好的话，你就不许替他求情，还得帮我保守秘密。好吧。但是有人想他了。哎，你们都说错了，小宝，你一定是感冒了。来来来，我摸摸。这没发烧啊？你才发烧，你们全家都发烧。哎呀，这杨梅怎么还不回来？不会是又被梅超风的家伙缠住了吧？主任啊，谢谢您的帮忙。你哪里哪里，这是我们应该做的。好，那你先忙吧。好。没事吧？嗯，没什么事了，过段时间就好了。没事就好。哦，对了，妹妹，上次心愿赈灾项目的数据我好像没有，这牵扯到我的这个整体汇报。但你现在手受伤了，能不能抓紧时间找个人整理一份给我？我自己来就好了，没问题的。我现在就上去做，做好给你送过去啊。那最好不过了。嗯，好，拜拜。行吧。咱们能单独聊一聊吗？那个攻击梅梅的面具人是你吗？我刚才去了监控室看了录像，那段时间里只有你和梅梅去过厕所。还有，这口红印应该是你的吧？另外，杨梅说那个歹徒通过气窗逃走，我查过了，那个气窗早就被封死了，所以歹徒不可能通过气窗逃走。看来你还挺有两下子的。不管如何的信任梅梅，只要事情有破绽，你都会小心的求证真相。你猜的没错，面具人就是我。
，你这样是不是有点过分了？你居然拿……停！你能不能先听我说完？前段时间我去看了我妈，她叫我不要报复，但当时我满腔的怨恨放不下，一心只想着干这些蠢事儿。还好，梅梅原谅了我，而且她为了袒护我，还让自己受伤。他是真心的，很珍惜我，把我当亲妹妹一样。听到你这么说，我真的替你感到高兴。恭喜你，终于放下了心结，这样你妈也就能宽心了。要是我爸，我现在还执迷不悔。为什么呀？我去看我爸，他竟然满口都是污蔑梅董事长的话。真不知道要到什么时候他才能彻底醒悟啊！其实我也挺能理解，觉得所有人都对不起我，全世界不好的事情都发生在我身上，而别人却越过越好。不过现在不是也想通了吗？而且还多了一个姐姐。对呀、啊。不过这些事情。只要靠真心去化解，想通是一瞬间的事儿。哎，我觉得你可以用这个方法沟通。你之前总是刻意的提醒我不要忘记仇恨，怎么突然间变得这么心平气和？还教我怎么帮我爸。谢谢。我也谢谢你，无缘的姐夫。哎，你怎么生气了呀？呃，我开玩笑的，对不起。我也开玩笑的。讨厌。其实呢，我早就释怀了，倒是你，你对笑吧。我觉得，原谅一个人需要一个仪式。嗯，梅梅用她的实际行动来感动我，可笑宝呢，他就会用嘴上说的，一点诚意也没有。为了消除小曼的怨恨，这也太拼了吧！嗯，现在其实没事了，活动自如。好了，是，这万一要是留下伤疤怎么办？那你想怎么办呀？不怎么办，我还是一样喜欢。是吗？是爱的疗伤，它会好的更快的。讨厌，小宝。嗯、哎，我先接个电话啊。总部来的电话，万一有急事怎么办？放手，放手。那明天见喽。嗯，好，拜拜。哎，梅少峰找你干什么？你干嘛呀？放开手！无聊。学长找我是想问一下星院的运作，还有成功案例。他明天来公司听我会跟他汇报。真的只是听汇报？不会是黄鼠狼给鸡拜年吧？你你说什么呢？现在梅梅，不只有了爸爸，也有了妹妹。
这样，梅梅以后上班就没有负担了。能够解开小曼的心结，我很开心。嗯，这样说起来，梅梅可是付出了一只手的惨重代价，才挽回的。嗯，这阵子啊，小曼处处跟你作对，给你不少压力。姥姥明白，只是看你这么伤害自己，姥姥好心疼啊。都是一家人呐、啊。谁不盼着家和万事兴啊？姥姥，一点小伤而已，没关系的，能挽回一个妹妹，值得了。小曼的事情说起来，我也有一半责任，都怪我魅力太大，电力太强，才会让她如此迷恋。哎呀。是是是，大帅哥，来吃点这个肉，多吃点、嗯、还有这个菜，你多吃点啊。你是不是也答应了没发生什么事情？要不然这样，哼，心虚的来安抚我。你现在是梅超风的粉丝吗？开口闭口全是梅超风。我可不是他什么粉丝。你才是他的超级脑残粉，每次只要一说到梅超风，那脸上就看开了一朵粉红色的小花，满脸的花枝样。姥姥，我吃饱了，我要去赶超风学长的报告啊。哎，姥姥，你看看他，刚刚吃完饭，就去赶那么什么臭学长的报告，那万一伤口要是裂开来怎么办？都怪他那个该死的学长。梅梅不过是个去赶个报告，你用得着这么生气吗？哼，姥姥跟你说，谈感情是要给对方私人空间的，你有经验呐，不该不明白。我每次一看到梅梅，就都忘了。这就说明你很在意她，我也更看好你。可姥姥得提醒你，你要学习控制自己的脾气啊。越是在意啊，越是要包容他，给他自由，让他觉得跟你在一起、啊、没有压力，才会感受到幸福，明白吗？嗯你凑上来干嘛呀，妹妹？嗯，现在我已经学会打字了，虽然速度还不是很快，但绝对可以帮上你的忙。这个可是学长要看的报告，你确定要帮我忙吗？我宁可让我的心疼，也不会让你的手疼。这里你就放心的交给我，先去休息一会儿吧。OK。OK。资料呢，我已经整理的差不多了，你就虚微再调整一下就 OK 了。没问题。嗯，那有什么不懂的地方你就教我，我先打个盹休息一下。你就尽管去跟周公见面，这里都在我身上。嗯嗯。哎，那我们先休息一下。嗯。啊，好困。